வணக்கம் இது நேர்மையின் பயணம் நான் ஷோபா உங்ககிட்ட முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்ல போகிறேன் என்னென்னா பிரச்சனைகள் எப்போ எப்படி எந்த ரூபத்தில் வரும்னு யாராலும் சொல்ல முடியாது உங்களால் சொல்ல முடியுமா என்னால் சொல்ல முடியுமா யாராலையுமே சொல்ல முடியாது ஸோ நமக்கு சில அவசர உதவி தேவை இல்லைங்களா திடீர்னு பார்த்தா பக்கத்தில் ஒரு வீட்டில் தீ பற்றி எரியுது அப்படி வீடு வந்து ஃபயர் பிடிச்சிக்கிச்சு தீ பிடிச்சிக்கிச்சு அப்போ என்ன செய்வோம் உடனே ஃபயர் சர்வீஸ்க்கு கால் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஒரு நாள் திடீர்னு ஒரு பிரச்சனை நடக்குது நம்ம அங்கே இருக்கோம் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அருகாமில் இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு நம்பரை நம்ம தேடுவோம் அந்த நம்பர் நமக்கு தெரியாது லேண்ட் லைன் நம்பர் நமக்கு மேக்ஸிமம் தெரியாமல் தான் இருக்கும் உடனே நம்ம ஜென்ரலாக நூறுக்கு கால் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இன்னொரு நாள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு நம்ம அங்கே இருக்கிறோம் உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆம்புலன்ஸுக்கு ஒரு நூற்றி எட்டுக்கு உடனே ஒரு நம்பர் டயல் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஸோ ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் ஒவ்வொரு தேவைக்கும் ஒவ்வொரு அவசர உதவி எண்கள் எத்தனை எண்கள் நூறு நூற்றி ஒன்று நூற்றி எட்டு பெண்களுக்கான சிறப்பு எண் இப்படி ஏகப்பட்ட நம்பர்ஸ் இருக்கு நம்ம இந்தியாவில் இல்லைங்களா இப்போ எமர்ஜென்சி அப்படின்னா படித்தவர் கூட என்ன செய்வது அப்படின்னு ஒரே கன்ஃபியூஷனில் தான் நாம் நின்றுட்டு இருப்போம் இப்படி இருக்கும்போது இத்தனை நம்பர்ஸ்க்கு பதிலாக ஒரே ஒரு நம்பரை டயல் பண்ணால் போகிறோம் அந்த நம்பர் நமக்கு அந்த எந்தெந்த தேவையோ அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் டிபார்ட்மெண்ட்டை காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அது எவ்வளோ ஒரு ஈஸியாக இருக்கும் எவ்வளோ ஒரு ஈஸியான ஒரு விஷயமா ஆகிடும் இப்போ அமெரிக்கா மாதிரி மேனரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்கு நைன் டபுள் ஒன் ஒருவர் ஒன்பது ஒன்று ஒன்று டைல் பண்ணா உடனே அவர் போலீஸை தொடர்பு கொள்ளலாம் ஆம்புலன்ஸை தொடர்பு கொள்ளலாம் தீயணைப்புத்துறை தொடர்பு கொள்ளலாம் இதே மாதிரி நம்ம இந்தியாவிலையும் இருந்தா எப்படி இருக்கும் நல்லா இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வந்துடுச்சு அதாவது நமது மத்திய அரசு உளவுத்துறை அமைச்சர் திரு ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் ஒன்றை துவங்கி வைத்திருக்காங்க அதாவது ஒரு நம்பர் ஒரே ஒரு நம்பரை நம்ம டயல் பண்ணால் போகிறோம் நாம் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நாம் காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்மளால் காண்டாக்ட் பண்ண முடியும் இப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷனை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஃபயர் சர்வீஸ்னா ஃபயர் சர்வீஸை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அந்த நம்பர் என்ன நம்பர் தெரியுமா ஒன்று ஒன்று இரண்டு அதாவது நூற்றி பனிரெண்டு அப்படின்ற ஒரு நம்பர் என்ன நம்பர்னா நூற்றி பனிரெண்டு இந்த நம்பரை டயல் பண்ணால் போகிறோம் உடனே நம்ம போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கோ இல்லைனா ஃபயர் சர்வீஸ்க்கோ நம்மளால் காண்டாக்ட் பண்ண முடியும் இதை வந்து கவர்மெண்ட் மற்றும் போலீஸ் ஆர்கனைசேஷன் இணைந்து இந்த நம்பரை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் பதினாறு மாநிலம் தமிழ்நாட்டு உட்பட பதினாறு மாநிலத்தில் இந்த நம்பரை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆறு மாதத்திலிருந்து ஒரு வருடத்துக்குள்ள இந்தியா முழுவதும் இந்த ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்க போகுது இது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் நமக்கு இந்த நம்பரை வந்து நம்ம டயல் பண்ணோம்னா இந்த நம்பர் ஸ்ட்ரேட் போலீஸ் மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு கனெக்ட் செய்யப்படும் இந்த ஸ்டேட் போலீஸ் மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் ரூம் வந்து நம்ம டிஜிபி அவங்களுடைய மேற்பார்வையில் எங் இங்கே கொண்டு இருக்கிறது இந்த ஸ்டேட் போலீஸ் போலீஸ் மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் ரூம் கிட்ட வந்து நம்ம கான்டெக்ட் பண்ணும்போது இந்தியாவில் முழுவதும் இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் ஃபயர் சர்வீஸ் இது ரெண்டுத்துக்குமே நம்மளால் கான்டெக்ட் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் ஒரு குக் கிராமத்தில் இருக்கீங்க அந்த குக் கிராமத்தில் ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த பிரச்சனை நடக்குதுன்னு நீங்கள் உடனே என்ன பண்ணணும் பக்கத்தில் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியாது அப்படி இருந்தாலும் அது பல கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கும் இப்போ உடனே நம்ம கானெக்ட் பண்ணணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம உடனே பக்கத்துலேயே வந்து அடிதடி சண்டையில் ஒருத்தவங்க வந்து கீழே விழுந்துட்டுருக்காங்க அவங்களுக்கு ரத்தம் வளைஞ்சிட்டுருக்கு இப்போ நம்ம வந்து யாருக்கு கால் பண்ணுறது போலீஸ்க்கா ஆம்புலன்ஸ்க்கா என்ன பண்ணுறது ஒரே கன்ஃபியூஷன் நின்றுட்டுருப்போம் நம்ம டக்குன்னு என்ன பண்ணுன்னா ஒன்று ஒன்று இரண்டு அதாவது நூற்றி பன்னெண்டு கால் பண்ணால் போகிறோம் 
அவங்க நமக்கு யார்கிட்ட நாம் காண்டாக்ட் பண்ண நினைக்கிறோமோ போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கா இல்லை வந்து ஆம்புலன்ஸ்க்கு அவங்களே வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி விட்டுடுவாங்க ஸோ பக்கத்தில் இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷனில் உடனே என்ன ஆகிடும்னாக்கா ஜிபிஎஸ் மூலயமா அவங்க கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறதுனால உடனே அவங்களுக்கு தகவல் போயிடும் அவங்க உடனே விரைந்து வந்து நம்ம அவங்க நமக்கு வேண்டிய என்ன தேவையோ அதை கண்டிப்பாக செய்வாங்க அவங்க வந்து உடனே வந்து நமக்கு என்னென்ன அங்கே வந்து என்ன பிரச்சனை ஆம்புலன்ஸ் வேணுமோ ஏற்பாடு பண்ணி கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி பிரச்சனைகளை வந்து அவங்க பார்த்துப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சலுகை இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இப்போ இந்தியாவில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு நூற்றி பன்னிரெண்டு இந்த நம்பரை நம்ம ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் நம்ம மொபைலில் ஒரே ஒரு நம்பர் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நிறைய எமர்ஜென்சி நம்பர்ஸை சேவ் பண்ணாம ஒரே ஒரு நம்பர் ஒன் ஒன் டூ மனதாதீங்க ஒன் ஒன் டூ இந்த நம்பரை நீங்கள் கண்டிப்பாக மெமரைஸ்லாம் ஈஸியாக வச்சுக்க முடியும் மொபைலையும் நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் இந்தியாவில் வந்து நம்ம மத்திய அரசாங்கம் செஞ்சுருக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக இதை நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நான் இனிமேல் உங்களுக்கு அடிக்கடி தெரியப்படுத்த போகிறேன் என்னுடைய சேனலை நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ணும் போது இதில் வந்து நம்ம நிறைய பேர் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நிறையா பிரச்சனைகள் உங்கள் ஊரில் உள்ள பிரச்சனைகளை பற்றியும் நம்ம பேசலாம் கமெண்டில் வந்து உங்கள் ஊரில் உள்ள பிரச்சனைகளை நீங்கள் சொல்லுங்கள் நம்ம அதை பற்றி டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் அதை பற்றி நம்ம வெளிச்சத்துக்கு நான் கொண்டு வர முடியும் என்னால் ஸோ நாம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு பயணத்தில் தான் இணைந்திருக்கின்றோம் என்னுடைய நேர்மை நேர்மையின் பயணத்தில் நான் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன் பலவிதமான விஷயங்களை நான் உங்கள் கூட பதி பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே கமெண்டும் பண்ணுங்கள் நன்றி